వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది ఎపిసోడ్ అరవై ఆరు లో కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్ హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే ముందుగా వరుణ్ బాబా మాస్టర్ మధ్య ఎలిమినేషన్ కి సంబంధించిన నామినేషన్స్ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది ఆమెకి ఇరవై మూడేళ్లు నాకు ముప్పై ఆరేళ్లు మా ఇద్దరి మధ్య ఏంటి పోటీ అన్నట్టు పునర్నవి గురించి మాస్టర్ చెప్పుకొచ్చాడు బిగ్ బాస్ ఏం చెబితే అది చేస్తా అని కానీ పునర్నవి మాట్లాడుతుంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలని అనిపించలేదని మాస్టర్ చెప్పుకొచ్చాడు ఇక పునర్నవి కాకుండా వేరే ఎవరైనా అలాగే చేసేవారు అని వరుణ్ అడగ్గా ఎవరున్నా అలాగే చేసేవాడని చెప్పుకొచ్చాడు అనంతరం పునర్నవి వరుణ్ల మధ్య డిస్కషన్ జరగ రాహుల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు నామినేషన్ గురించి వారి మధ్య మాటలు సాగాయి ఇక ఇందులోకి వితిక కూడా తోడైంది అనంతరం వారి మధ్య మాటలు రవి వైపు మల్లాయి రవితో నామినేషన్ సందర్భంగా తనపై ఆరోపణలు చేయడం పట్ల మండిపడింది ఆపై పునర్నవి కల్పించుకుని రవి గాడు విధవ ఆ విధవతో ఎందుకు మాట్లాడాలి వాడితో సొల్లు డిస్కషన్ ఎందుకు అంటూ తెగ రెచ్చిపోయింది సెన్స్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి అలాంటి విధవతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాడు బతుకు పెట్టుకుని ఎప్పుడైనా తన ఒపీనియన్ చెప్పాడా వెటకారంగా నవ్వుతాడు ప్రతిదానికి ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళు ఉన్న వాడు ఇలా ప్రవర్తిస్తాడంటూ చెలరేగిపోయింది కూల్డౌన్ అంటూ రాహుల్ వితిక వరుణ్ లో ఆపిన పునర్నవి శాంతించలేదు అనంతరం శివజ్యోతి మహేష్ ల మధ్య నామినేషన్స్ గురించి మాటలు సాగాయి ఆ తర్వాత నామినేషన్ ప్రక్రియ గురించి బాబాతో మాట్లాడుతూ శ్రీముఖికి ఒంటరయ్యాననే ఫీల్ అయింది బాబా భాస్కర్ కూడా తనకు ఓటు వేయకపోయేసరికి తెగ బాధపడినట్టు తెలుస్తోంది ఇదే విషయమై బాబా భాస్కర్ ను ప్రశ్నించింది ఏ విషయంలో తనకు ఓటు వేయకుండా శివజ్యోతికి ఓటు వేశారని అడిగింది తన కారణాలను వినిపించి శ్రీముఖికి మాస్టర్ సారీ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు బాబా సారీ చెప్పుకుంటూ ఉండగా సారీ ఎందుకు చెబుతున్నారని వద్దంటూ తనకు దూరంగా ఓ ఐదు నిమిషాలు వెళ్లమని బాబాను వేడుకుంది అనంతరం ఉదయాన్నే హుషారైన పాటతో ఉదయం పార్టిసిపెంట్స్ తమదైన శైలిలో డాన్సులు చేశారు ఆపై పునర్నవి ఇల్లు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో అని ఇండైరెక్ట్ గా హిమజ వెళ్లిపోవడం గురించి మాట్లాడేస్తుంది అనంతరం పున్ను వితిక మధ్య మాటలు కొనసాగాయి అనంతరం మాస్టర్ శివజ్యోతి నామినేషన్స్ గురించి చర్చించుకున్నారు మధ్యలో రవి ఉన్న పెద్దగా మాట్లాడింది లేదు మాస్టర్ తనకు ఓటు వేయడం గురించి జ్యోతి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంది అనంతరం మాస్టర్ శ్రీముఖి ఇప్పటిలాగే జోష్ ఉన్నారు శ్రీముఖి చేత మాస్టర్ గుంజీలు తీయించి నవ్వులు పోయించారు ఆపై నలుగురి మధ్య మళ్లీ మాటలు మొదలయ్యాయి వరుణ్ వితిక రాహుల్ పునర్నవి పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు రాహుల్ గ్లామర్ గురించి వారి మధ్య ఆసక్తికర చర్చ కొనసాగింది కొంచెం తెల్లగా ఉంటే రాహుల్ భూమి మీద ఉండేవాడు కాదు అంటూ పునర్నవి సెటర్స్ వేస్తుంది ఆపై నవి కొంచెం తెలుపు తగ్గితే బాగుండేదని తమదైన శైలిలో డిస్కషన్స్ జరిగాయి ఆపై బిగ్ బాస్ అత్తరాజ్యంలో కోడళ్ల పాటలు అనే టాస్క్ ఇచ్చారు పిసినారి రాణి అయిన శివజ్యోతి వద్ద ఉండే ఇటుకలను సంపాదించి కొడుకులైన రవి వరుణ్ రాహుల్ గోడను నిర్మించాల్సి ఉంటుంది అయితే మూడు జంటలు కలిసి ఆడే ఈ ఆటలో చివరి వరకు ఎవరు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న గోడను కడతారో వారికి తదుపరి వారం క్యాప్టెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపాడు వీల్నామా చివరకు ఎవరి చేతిలో ఉంటే వారు కూడా కెప్టెన్సీ పోటీకి అర్హులవుతారని తెలిపాడు టాస్క్ లో భాగంగా రవి శ్రీముఖి వరుణ్ వితిక రాహుల్ పునర్నవి భార్యాభర్తలుగా నటించారు ఇక శ్రీముఖి ఈ టాస్క్ లో రెచ్చిపోయి నటించింది అతి వినియం ప్రదర్శిస్తూ తన అత్త దగ్గర మంచి మార్కులు కొట్టేసేందుకు నానా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అత్త గుప్పిట్లో ఉన్న వీలునామాను చేజెక్కించుకునేందుకు వితిక ప్రయత్నించసాగింది ఇదే మంచి సమయం అనుకున్న రాహుల్ పునర్నవిని సొంత భార్యగానే ఫీల్ అయినట్టు కనిపిస్తోంది టాస్క్ లో భాగంగా వీరిద్దరి సంభాషణలో హైలైట్ గా నిలిచాయి ఇక ముగ్గురు కొడుకులు తమ ప్రేమతో శివజ్యోతిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసారు నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో ఫన్నీగా సాగిన ఈ టాస్క్ నేటికి భీకర పోర్ను పుట్టించేలా ఉంది వరుణ్ రాహుల్ హోరాహోరిన తలపడినట్టు తెలుస్తోంది వీరిద్దరి మధ్య సంభాషణలు కూడా హద్దులు దాటి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి